നമസ്കാരം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കി ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരം ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസുകളെ പോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളതാണ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് നോക്കുക വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്റർ അയൺ ബോക്സ് സോൾഡറിങ് അങ്ങനെ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് ആണ് ഇതിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഡിവൈസുകളിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് നിക്രോ എന്താണ് നിക്രോ ഈ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അലോയി ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഒരു അലോയി അലോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലോക സംയുക്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ആ നിക്കലുണ്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അയണും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ട് നിക്കലുണ്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട് അയണുണ്ട് അപ്പോൾ നിക്കലും ക്രോമിയവും അയണും ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു അലോയി അതാണ് എന്ത് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വരുന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിക്രോമിനെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അലോയി നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണം ആ നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം അല്ലേ എന്ത് വേണം റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആണോ അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് നോക്കി അത് ലെങ്ത് കൂടിയാൽ കൂടും ഏരിയ കൂടിയാൽ കുറയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്തായി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് ബ്രെത്ത് യൂണിറ്റ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൊരു വസ്തു എടുത്താൽ അത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഹൈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കണം ആ അതിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം ചൂടാക്കേണ്ട ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിനെന്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഇത് ഉരുകി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിയേ ഹീറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇത് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റാവും എന്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് മാറ്റി ഉടനെ തന്നെ അതങ്ങ് ഹീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ലൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആയിരിക്കും അല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് വേണം ഇറ്റ് ഷുഡ് റിമെയിൻ റെഡ് ഹോട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് റിമെയിൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചൂടാകുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ചൂട് കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉടനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകാൻ പാടില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടി എന്ത് വേണം ആ ചൂട് നിലനിർത്താൻ പറ്റണം അതാണ് എന്താ ഇറ്റ് ഷുഡ് റിമെയിൻ റെഡ് ഹോട്ട് ഫോർ ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് വേണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാം എന്ത് വേണം നല
പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഫ്യൂസ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസുകളുടെയും നമ്മളുടെയൊക്കെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്താ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നോക്കുക നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ലൈനാണ് വരുന്നത് ആണല്ലോ ഒരു ഫേസ് ലൈനും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനും ഏതാണ് ഒരു ഫേസ് ലൈനും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനും ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ പോയി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഏതാണ് ഫേസ് ആണ് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ന്യൂട്രൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫേസ് ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫേസ് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ഫേസ് ലൈനിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫേസ് ലൈനിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഫ്യൂസ് ഇനി എന്താണ് ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക തരം മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഒരു അലോയി ഉണ്ട് നോർമലി ഈ പറയുന്ന ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഒരു അലോയ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്ക് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം നോക്കുക നോർമലി നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരേണ്ട അത്രയും കറണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോക്കി കറണ്ട് ഈ വയറിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ജൂഡ്സ് ലാഫ് ഹീറ്റിംഗ് എച്ച് സിക്വൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നോക്കുക ഈ വയർ നമ്മളൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ആംബിയറേജ് ഉള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ആംബിയറേജ് എന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കി ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആംബിയറേജ് ഉള്ള വയറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി സാധാരണ അളവിൽ പോകേണ്ട കറണ്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നോർമലി ഇതിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ടിലായിരിക്കും ആ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടും അങ്ങനെ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്ക് എന്ത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ പോകേണ്ട കറണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് പോയാൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ചൂടായി പൊട്ടിപ്പോകും എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ കറണ്ടിനെ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യൂല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ അമിതമായി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ ഈ വീട് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ടല്ലേ പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീടിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിനെയും അത് ഉപയോഗ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കൂടും ഹീറ്റ് കൂടിയാൽ ഇത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഇനി എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് കൂടുന്നത് നോക്കി രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്ങും മറ്റ
നോക്കുക അതായത് ഒരു വയറിൽ കൂടി വരുന്ന കറണ്ടിന് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പവറിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഡിവൈ ഡിവൈസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരുപാട് കറണ്ട് വലിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ചെറിയ ആംബിയർ കറണ്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ലോഡ് വലിക്കും ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പ്ലഗ്ഗിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കോഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്ലഗിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് പ്ലഗിലോട്ട് വരുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ കോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതിനകത്ത് പല പല ഡിവൈസുകൾ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ പല പല ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഒരുപാട് കറണ്ടിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് കറണ്ട് വലിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഫേസ് ലൈനിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീറ്റർ ബോർഡിൻ്റെ താഴെ കോഴ്സ് ലൈൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടൊരു സംഭവം അല്ലേ ഊരി എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ആ അത് ഊരി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു വയറ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റാണിത് മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക നോക്കുക ഫേസ് ലൈൻ വന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വയറുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് ഇവിടെ മറ്റൊരു വയറുണ്ട് അല്ലേ ഇവ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടിന്നും ലെഡും കൊണ്ടുള്ളൊരു അലോയാണ് എന്താ ക്വാളിറ്റീസ് ആ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് നോർമൽ റേറ്റഡ് ആംബിയറേജിലാണ് കറണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് കൂടിയ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഈ ആംബിയറേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി എന്താണ് ആംബിയറേജ് നോക്കി പവർ ബൈ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ എന്താണ് പവർ ബൈ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒയറിന് എത്ര വരെയുള്ള കറണ്ടിനെ വിച്ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റഡ് കറണ്ട് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പവർ അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആംബിയറേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ഗേജിലുള്ള വയറ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ കട്ടി കൂടിയ വയറുണ്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ വയറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംബിയറേജ് കൂടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കട്ടി കൂടിയ വയറായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിറച്ച് കറണ്ടിനെ അതിന് താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും കത്തി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ് അതിനാണ് എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ബൈ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസുകൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് പറ്റുന്ന സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അപ്ലയൻസിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് കോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതിന് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന് വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പവർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യ ഭാഗം വീഡിയോയിൽ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ആണല്ലേ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റും അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഏ ഒരു ഡിവൈസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എത്രയാണോ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പവർ എന്ന് പറയാം സോ എന്താണ് പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എ ഡിവൈസ് അറ്റ് യൂണിറ്റ് ടൈം നോക്ക ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ചെയ്ത വർക്കിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഹീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടെ എടുത്തുകൂടെ കാരണം ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പവറിന് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഹെച്ച് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം ജൂഡ്സ്
അപ്പോൾ പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം എൻ്റെ അളവ് അതിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വന്ന് ഐ സ്ക്വയർ ആറ് മറ്റൊന്ന് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു ബൈ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ വരുന്നുണ്ട് എന്താ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് വാട്ട് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാണും ചിലപ്പോൾ നൂറ് വാട്ട് ഡബ്ല്യു വാട്ട് ബി അല്ല നമ്മൾ ബൾബ് വാങ്ങുമ്പോൾ അറുപത് വോൾട്ട് അറുപത് വോൾട്ട് നൂറ് വാട്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിലോ വീട്ടിലോട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലോ ഡിവൈസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡബ്ല്യു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേം അതെന്താണ് അതിൻ്റെ പവറാണ് അതായത് യൂണിറ്റ് സമയത്ത് അത് എത്ര എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തു അതാണ് എന്ത് പവർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് നമ്മുടെ മീറ്റർ വാട്ടവർ മീറ്റർ അല്ലേ കെ എസ് ഇ ബി നമ്മൾ കൊണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന മീറ്റർ അല്ലേ കറണ്ട് എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് അറിയാനുള്ള അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് വാട്ടവർ മീറ്റർ എന്താണ് വാട്ടവർ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വാട്ട് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് വാട്ടവർ മീറ്റർ അപ്പോൾ എത്രത്തോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം പവർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി ഇൻറ്റു വൈ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻ അപ്ലയൻസ് ഓഫ് പവർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി വാട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ട് If the voltage is 230 volt, what is its ampere age? What is ampere age? Then, okay, this is the power of the power. Ampere age is the power of the power. Let's say, one of the things we have to do is to do it. Let's do it. First, what is ampere age? Right? Ampere age is the power of the power of the power. Right? 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 വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താണ് ആംബിയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഒന്ന് കിട്ടും എന്ത് ആംബിയർ ഏജ് യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ഏജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംബിയർ ആണ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് നോക്കി നമ്മൾ തൽക്കാലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എക്സസൈസ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫുൾ കോസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ വരുന്ന ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളും ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി പോവാം ഓക്കെ രണ്ടാമത് ചോദ്യം പറയുന്നത് എന്താ ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് ആസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ വൺ ഫൈവ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓ ഇഫ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ അപ്ലയൻസ് അപ്പോൾ പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ തന്നിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക ആ പവറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആ രണ്ട് ആംബിയർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും വെച്ചുള്ള റിലേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ അപ്പോൾ പവർ എത്രയാണ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫൈവ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി അറുപത് വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും എത്ര എന്ന് കിട്ടും നാനൂറ്റി അറുപത് വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും മൂന്നാമത് ചോദ്യം നോക്കാം നോക്കി മൂന്നാമത് ചോദ്യം എന്താ പറയുന്നത് എ കറണ്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫോർ ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൾബ് വർക്കിംഗ് എറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ബൾബ് നോക്കുക എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എത്രയാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ആണ് വേറെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പവർ ആണ് നോക്കി ഇവിടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുള്ളൂ